പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ ഫിസിക്സ് റാങ്കറിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സുകൾ കാണുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം കേട്ടോ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം നോക്കൂ നമ്മളപ്പോൾ ബൈറ്റ്സ് അവാർഡ് ലോ പറഞ്ഞു ഈ ബൈറ്റ്സ് അവാർഡ് ലോ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂട്ടി സർക്കുലർ ലൂപ്പ് ക്യാരിയിങ് കറൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ആക്സസ് ഇട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സർക്കുലർ കോയിലുണ്ട് കണ്ടു കറൻറ്റ് ഐ കറൻറ്റ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഒരു സർക്കുലർ കോയിൽ ഇവിടെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഒ ആണ് റേഡിയസ് ആർ ആണ് അപ്പോൾ കൺസിഡർ എ സർക്കുലർ കോയിൽ ക്യാരിയിങ് കറൻറ്റ് ഐ വിത്ത് സെൻറ്റർ ഒ ആൻഡ് റേഡിയസ് ആർ അപ്പോൾ ഇതിൽ കൂടെ കറണ്ട് കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്താണ് അതിൻ്റെ ചുറ്റും അല്ലെ മൂവിങ് ചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ടിന് എന്തുണ്ടാക്കാൻ പറ്റും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ സർക്കുലർ കോയിലിൻ്റെ ചുറ്റും എന്തുണ്ട് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അറ്റ് പി ഡ്യൂ ടു ദിസ് കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കോയിൽ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ആക്സിസ് കൂടി ഉള്ളതാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടു അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഓൺ ദ ആക്സിസ് ആക്സിസിൽ കൂടി ഉള്ളതാണ് സർക്കുലർ കോയിലിൻ്റെ ആക്സിസിൽ കൂടി ഉള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പി എന്ന പോയിൻറ്റ് എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആകലെ അപ്പോൾ ദ പോയിൻറ്റ് പി ഈസ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് ഫ്രം ദ സെൻറ്റർ ഒ ഓഫ് ദ സർക്കുലർ കോയിൽ ക്യാരിയിങ് കറണ്ട് ഇതിന് ചുറ്റും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പി എന്ന പോയിൻറ്റ് എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആകലെ ഈ കോയിലിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആകലെയുള്ള പോയിൻ്റ് ആണ് പി ആ പിയിൽ എത്ര മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ആക്സിസിൽ കിടക്കുന്ന പോയിൻറ്റുമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബയറ്റ്സ് അവാർഡ് ലോ പ്രകാരം നമുക്കറിയാം എന്താ ബയറ്റ്സ് അവാർഡ് ലോ ഡി ബി ഈക്വൽസ് മ്യൂ സീറോ ബൈ ഫോർ പൈ ഐ ഡി എൽ സൈൻ തീറ്റ ബൈ ആ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സർക്കുലർ കോയിൽ കാരണം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കണ്ടു ഇത് ഒരു വലിയൊരു ഇതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് നമുക്ക് സ്മോൾ എലിമെൻറ്റ് ബയറ്റ്സ് അവാർഡ് ലോ പറഞ്ഞ എന്താ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂട്ടി സ്മോൾ എലിമെൻറ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സർക്കുലർ കോയിലിനെ കുറേ കുറേ സ്മോൾ എലിമെൻ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അങ്ങനത്തെ ഒരു എലിമെൻ്റ് ആണ് ഡി എൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ഡി എൽ കൊണ്ട് ഈ പി എന്ന പോയിൻ്റിൽ എത്ര മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ കണ്ടാൽ മതിയല്ലോ അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂട്ടി സ്മോൾ എലിമെൻ്റ് ആണ് ഏത് ബയറ്റ്സ് അവാർഡ് ലോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സർക്കുലർ കോയിലിനെ മുഴുവൻ ചെറിയ ചെറിയ എലിമെൻറ്റുകളാക്കി കറണ്ട് കടന്നുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ എലിമെൻറ്റുകളാക്കി കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു എലിമെൻറ്റ് ഞാൻ എന്താ ഡി എൽ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഡി എൽ എലിമെൻറ്റ് കാരണം ഈ പി എന്ന പോയിൻറ്റിൽ അപ്പോൾ ഈ എലിമെൻറ്റിൽ നിന്ന് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ആകലെയാണ് പി എന്ന പോയിൻറ്റ് സെൻട്രിൽ നിന്ന് എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആകലെ അപ്പോൾ ഈ ഡി എൽ എലിമെൻറ്റ് കാരണം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പിയില് ഉണ്ടോ ഡി ബി എത്ര ഉണ്ടാവണം എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഡി ബി ഇക്വൽസ് മ്യൂ സീറോ ബൈ ഫോർ ബൈ ഐ ഡി എൽ സൈൻ തീറ്റ ബൈ ഡിസ്റ്റൻസ് സ്ക്വയർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ എത്രയാണ് ആറ് നമ്മൾ ഈ എലിമെൻറ്റിൽ നിന്ന് ഈ പോയിൻറ്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആറാണ് ഇനി നോക്കൂ ഇവിടെ തീറ്റ ഈക്വറ്റു ഈ എലിമെൻറ്റും ഈ പി എന്ന പോയിൻറ്റും തമ്മിലുള്ള ആംഗിള് തീറ്റ ഈക്വറ്റു എന്താണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് കണ്ടോ ഇത് റേഡിയസ് ആണ് ഇത് ടാൻജൻ്റ് ആണ് ഒരു ഔട്ടർ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ഇത് ഈ സർക്കിളിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന ഒരു ലൈൻ അതിന് നമ്മൾ ടാൻജൻ്റ് അല്ലേ പറയാം അപ്പോൾ ടാൻജൻറ്റും റേഡിയസ് വെക്ടറും എന്താണ് മ്യൂച്വലി പെർപ്പൻഡിക്കുലർ അല്ലേ അപ്പോൾ തീറ്റ നയൻറ്റി ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കത് എഴുതാം തീറ്റ ഈക്വൽസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഈ കേസിൽ ഈ എലിമെൻറ്റും ഈ പോയിൻറ്റും തമ്മിലുള്ള ആംഗിള് കണ്ടു ഇത് ടാൻജൻ്റ് ആണ് ഇത് റേഡിയസ് ആണ് അപ്പോൾ ടാൻജൻറ്റും റേഡിയസും പരസ്പര ലംബങ്ങളാണ് അപ്പോൾ തീറ്റ നയൻറ്റി അപ്പോൾ എന്ത് വരും ഡി ബി ഈക്വൽസ് മ്യൂ സീറോ ബൈ ഫോർ പൈ ഐ ഡി എൽ സൈൻ നയൻറ്റി സൈൻ നയൻറ്റി വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഐ ഡി എൽ ഇൻറ്റു വൺ ഐ ഡി എൽ തന്നെ ബൈ
അപ്പോൾ ഈ ഡി ബി എന്നുള്ളത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷനാണ് അത് വെക്ടറാണ് ചെരിഞ്ഞാണ് കിടക്കുന്നത് ഇൻക്ലൈൻഡ് വെക്ടറാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ രണ്ടായിട്ട് റിസോൾവ് ചെയ്തു ഒന്ന് ഈ കമ്പോണൻ്റ് ഈ ഫൈ ഈ ആംഗിൾ ഫൈ ആയിട്ട് എടുത്തു അപ്പോൾ ഈ ഫൈയുടെ അടുത്ത് കിടക്കുന്ന കമ്പോണൻ്റ് എന്താ ഡി ബി കോസ് ഫൈ ഇപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്ന കമ്പോണൻ്റ് എന്താ ഡി ബി സൈൻ ഫൈ കണ്ടു അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഡി ബി കോസ് ഫൈയും ഡി ബി സൈൻ ഫൈയും ഇനി നോക്കൂ അതുപോലെ ഇവിടെയും ഇത് ഫുൾ സർക്കുലർ എലിമെൻറ്റ് മുഴുവൻ നമ്മൾ സർക്കുലാർ കോയിലിനെ നമ്മൾ മുഴുവൻ എലിമെൻറ്റുകളായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ഇതിന് ഡയമെട്രിക് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു എലിമെൻറ്റ് ഉണ്ടാവില്ലേ ആ എലിമെൻറ്റ് കാരണം ഒന്നും ഉണ്ടാവും ഇ പി എന്ന പോയിൻ്റിലെ എന്തുണ്ടാവും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും ഈ എലിമെൻറ്റ് മാത്രമല്ല എല്ലാ എലിമെൻറ്റുകളും തമ്മിൽ ഉണ്ടാവും എന്നാലും ഞാൻ ഇത് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോയിൻ്റ് എടുത്തു എന്ന് മാത്രം എന്നിട്ട് പറയാം അപ്പോൾ ഈ ഡയമെട്രിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ള എലിമെൻ്റ് ആണ് ഡി എൽ അപ്പോൾ അവിടെ എന്തുണ്ടാവും അതും എന്താണ് കണ്ടോ ഡി ബി അതും എന്താണ് ഈ ലൈനിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡയറക്ഷൻ എന്താണ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് ആ ലൈനും അതായത് ആ എലിമെൻറ്റും പിയും ജോയിൻ ചെയ്യണ ലൈനിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡയറക്ഷൻ അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെയും വീണ്ടും എന്തായിട്ട് ചെയ്തു രണ്ടായിട്ട് റിസോൾവ് ചെയ്തു ഉണ്ടോ രണ്ടായിട്ട് റിസോൾവ് ചെയ്യണോ കണ്ടു അപ്പോൾ ഡി ബി കോസ് ഫൈ ഈ ആംഗിൾ ഫൈ ഉണ്ടോ അപ്പോൾ ഇതെന്ത് വരും ഈ ആംഗിൾ എന്ത് വരും ഡി ബി സൈൻ ഫൈ തന്നെ വരും കണ്ടു അപ്പോൾ നോക്കൂ ഡി ബി കോസ് ഫൈ ഈ ഡയമെട്രിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എലിമെൻറ്റുകളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡി ബി കോസ് ഫൈ കണ്ടു ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും അപ്പോൾ ടോട്ടൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക ടോട്ടൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഈക്വൽസ് എന്താണ് സിഗ്മ ഡി ബി സൈൻ ഫൈ സിഗ്മ ഡി ബി സൈൻ ഫൈ കാരണം എന്താ കോസ് ഫൈകൾ ഇനി വേറെ എലിമെൻ്റ് എടുത്താലും ഇവിടെ വേറെ എലിമെൻ്റ് എടുത്താൽ അതിന് ഡയമെട്രിക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഒരു എലിമെൻ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങളൊരു എലിമെൻ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു എലിമെൻ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കോസ് ഫൈ കമ്പോണൻറ്റുകളെല്ലാം ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അവർ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും പിന്നെ ഏതാണ് സൈൻ ഫൈ കമ്പോണൻറ്റുകളാണ് സെയിം ഡയറക്ഷനിൽ വരിക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ടോട്ടൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്താണ് വെക്ടർ സം ഓഫ് ഡി ബി സൈൻ ഫൈ കണ്ടു വെക്ടർ സം ഓഫ് ഡി ബി സൈൻ ഫൈ വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡി ബിയുടെ വാല്യൂ കൊടുക്കാം ഈക്വൽസ് എന്ത് വരും ഡി ബിയുടെ വാല്യൂ നമുക്കൂടി ഉണ്ട് മ്യൂ സീറോ ബൈ ഫോർ പൈ ഐ ഡി എൽ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ സൈൻ ഫൈ കണ്ടു മ്യൂ സീറോ ബൈ ഫോർ പൈ ഐ ഡി എൽ സൈൻ ഫൈ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇതാണ് ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു ദ സർക്കുലാർ കോയിൽ എൻ്റെ സർക്കുലാർ കോയിൽ അപ്പോൾ സിഗ്മ ഡി ബി ഈക്വൽ സിഗ്മ ഡി ബിയുടെ വാല്യൂ കൊടുത്തു ഇനി എല്ലാ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ എല്ലാ വെക്ടർ സമ്മുകൾ കണ്ടാന്നുണ്ടാവും ടോട്ടൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ബി കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കോൺസെൻറ്റിനെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം മ്യൂ സീറോ ബൈ ഫോർ പൈ ഐ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്താണ് ഡി എൽ സിഗ്മ ഡി എൽ പിന്നെ സൈൻ ഫൈ ഉണ്ട് സൈൻ ഫൈയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കാം സൈൻ ഫൈ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് നോക്കൂ സൈൻ ഫൈ ഈക്വൽസ് എന്താണ് സൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപോർട്ട് ന്യൂസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എന്താ ആർ ഹൈപോർട്ട് ന്യൂസ് എന്താ സ്മോൾ ആർ അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ബൈ ആർ ആണ് എന്ത് ക്യാപിറ്റൽ ആർ ബൈ സ്മോൾ ആർ ആണ് എന്ത് സൈൻ ഫൈയുടെ വാല്യൂ കണ്ടു സൈൻ ഫൈ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ആർ ബൈ ഹൈപോർട്ട് ന്യൂസ് സ്മോൾ ആർ അപ്പോൾ ആർ ബൈ ആർ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ അതും കൂടെ എഴുതാം സൈൻ ഫൈ നമുക്ക് ആർ ബൈ ആർ എന്ന് എഴുതാം സിഗ്മ ഡി എൽ ഇനി നോക്കൂ അപ്പോൾ ബി ഈക്വൽസ് മ്യൂ സീറോ ബൈ ഫോർ പൈ ഐ ആർ ബൈ ആർ സ്ക്വയറിൻ്റെ ആർ എന്താ ആർ ക്യൂബ് ഇനി സിഗ്മ ഡി എൽ ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും ഈ എലിമെൻറ്റുകളുടെ ഒക്കെ ലെങ്ത്ത് കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ
അപ്പോൾ ടു പൈ ഫോർ പൈയിൽ വെട്ടിപ്പോയി ടു ടൈംസ് പൈയും പോയി വെട്ടിപ്പോയി അപ്പോൾ ബി ഈക്വൽസ് മ്യൂ സീറോ ഐ ആർ ഇൻറ്റു ആർ ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ആർ ക്യൂബ് ഉണ്ടോ മ്യൂ സീറോ ഐ ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്ക്വയർ റേഡിയ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ആർ ക്യൂബ് ഇനി നോക്കൂ ആർ ക്യൂബ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം എന്താണ് ആർ ക്യൂബ് വാട്ട് ഈസ് ആർ ക്യൂ ആർ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ആർ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആർ സ്ക്വയർ അല്ലേ ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ബേസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ കർണം സ്ക്വയർ ഈക്വൽസ് പാദൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ലെമ്പൻ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ആർ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ആർ ക്യൂബ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ വേണ്ടത് അപ്പോൾ ആർ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് റൂട്ട് ഓഫ് അല്ലേ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആർ സ്ക്വയർ റൂട്ട് റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റേസ് ടു ഹാഫ് എന്ന് എഴുതാം അത് നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ റൂട്ട് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എക്സ് റേസ് ടു ഹാഫ് ആണ് അപ്പോൾ ആർ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആർ സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ ആർ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആർ സ്ക്വയർ റേസ് ടു ഹാഫ് അല്ലെങ്കിൽ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആർ സ്ക്വയർ ആ റൂട്ടിന് പറയുന്ന പേരാണ് റേസ് ടു ഹാഫ് അപ്പോൾ ആർ ക്യൂബ് എന്താവും എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആർ സ്ക്വയർ ഹോൾ റേസ് ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ഹാഫ് എത്രയാ ത്രീ ബൈ ടു അപ്പോൾ നമുക്കത് ഇവിടെ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ടോട്ടൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ബി ഈക്വൽസ് എന്താണ് മ്യൂ സീറോ ഐ ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ആർ ക്യൂബിന് വരെ നമുക്ക് എന്താ എഴുതാം എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആർ സ്ക്വയർ റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു ഇതാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു എ സർക്കുലാർ കോയിൽ ക്യാരിയിങ് കറൻറ്റ് ഐ ഇറ്റ്സ് ആക്സിസ് ആക്സിസിലെ പോയിൻറ്റിലുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡാണ് കണ്ടോ ഇത് ഇവിടെ പോയിൻറ്റ് പി ഉണ്ട് എന്ന് മാറ്റി പി ഈ പോയിൻ്റിൽ ഇതാണ് പോയിൻ്റ് അപ്പോൾ ഒരു സർക്കുലാർ കോയിലിൽ കറണ്ട് ഒഴുകുമ്പോൾ പി എന്ന ആക്സിസിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു പോയിൻറ്റിൽ എത്ര മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും മ്യൂ സീറോ ഐ ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആർ സ്ക്വയർ റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു ഇനി അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ സെൻറ്റർ എടുക്കുകയാണെങ്കിലോ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ കോയിൽ സെൻറ്റർ എടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ എക്സ് ഇല്ല ഡിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല കണ്ടോ ഇത് ഇവിടെ സെൻറ്ററിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് പൂജ്യമാണ് സെൻറ്ററിൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ എന്ത് വരും ബി ഈക്വൽസ് മ്യൂ സീറോ ഐ ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ആർ എക്സ് സ്ക്വയർ വേണ്ട ആർ സ്ക്വയർ റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു ടു ഇൻറ്റു ആർ സ്ക്വയർ റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു വെട്ടിപ്പോയി ടു ആർ ക്യൂബ് ഇവിടെ ആർ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് വെട്ടിപ്പോയി അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും മ്യൂ സീറോ ഐ ബൈ ടു ഇവിടെ സ്ക്വ ടു ഇൻറ്റു വെട്ടിപ്പോയി ആർ ക്യൂബ് ഇവിടെ ആർ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആർ സ്ക്വയർ ആർ ക്യൂബിൽ വെട്ടിപ്പോകും ടു ആർ ഇനി ഈ കോയിലിന് എൻ ടേൺസ് ഉണ്ടെങ്കിലോ എൻ ചുറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലോ ഇത് ഒരു സർക്കുലാർ കോയിൽ ഒരൊറ്റ നമ്പർ ഓഫ് ടേണേ ഉള്ളൂ കുറേ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഉണ്ടെങ്കിലോ നമുക്ക് എന്താ എഴുതാം മ്യൂ സീറോ ഇൻറ്റു എൻ അല്ലേ അപ്പോൾ മ്യൂ സീറോ എൻ ഐ ബൈ ടു ആർ ഇതാണ് എന്ത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എൻ ടേൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ ചുറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ സർക്കുലാർ കോയിൽ മ്യൂ സീറോ എൻ ഐ ബൈ ടു ആർ ഇതാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു എ സർക്കുലാർ കോയിൽ ക്യാരിയിങ് കറൻറ്റ് അറ്റ് ഇറ്റ് സെൻറ്റർ മ്യൂ സീറോ എൻ ഐ ബൈ ടു ആർ കണ്ടു ഇനി ഈ പോയിൻ്റ് പി വളരെ അകലെയാണെങ്കിലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിസ്റ്റൻസ് വളരെ സ്മോളാണ് എന്ത് എക്സിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഈ പോയിൻ്റ് പി വളരെ അകലെയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ബി ഈ കുറ്റം എന്താ എഴുതാം ഈ ഫോർമുലയിൽ മ്യൂ സീറോ ഐ ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ഈ ആറ് ചെറുതാണ് ആറ് സ്മോളാണ് കണ്ടു അപ്പോൾ ആറിനെ നമുക്ക് ഈ ഈ ഫോർമുലയിൽ നിന്ന് ആറിനെ നമുക്ക് ഡി നെഗ്ലക്ട് ചെയ്ത് കളയാം അപ്പോൾ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ഹോൾ റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു അപ്പോൾ ഇവിടെയും ടു ഇൻറ്റു വെട്ടിപ്പോയി അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ബി ഈക്വൽസ് മ്യൂ സീറോ ഐ 
ഒരു ഐ കറണ്ട് കടന്നു പോകുന്ന ഒരു സർക്കുലാർ കോയിലുണ്ട് ഇനി ഈ സർക്കുലാർ കോയിൽ കാരണം അതിൻ്റെ ആക്സിസ് പി എന്ന പോയിൻ്റിൽ എത്ര മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ആ പോയിൻ്റിലേക്ക് ഈ സെൻറ്ററിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് ആണ് ഈ സർക്കുലാർ കോയിലിൻ്റെ റേഡിയസ് ആർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ സർക്കുലാർ കോയിൽ വലിയൊരു ഇതാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഷോർട്ട് എലിമെൻറ്റിൻ്റെ ഷോർട്ട് എലിമെൻറ്റിൽ കൂടെ കറണ്ട് കടന്നു പോകുമ്പോൾ എത്ര മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് കാണാനുള്ള ഫോർമുലയേ ഉള്ളൂ ബൈ സവാട്ട്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ സർക്കുലാർ കോയിലിനെ കുറേ കുറേ സ്മോൾ എലിമെൻറ്റുകളായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അങ്ങനെയുള്ളൊരു എലിമെൻറ്റ് ഡി എൽ മുകളിലെടുത്തു ആ ഡി എൽ എന്ന എലിമെൻറ്റിൽ നിന്ന് ഇ പി എന്ന പോയിൻ്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് സ്മോൾ ആർ ആയിട്ട് എടുത്തു ഇനി നമ്മൾ ബൈറ്റ്സ് അവാർഡിലോ അപ്ലൈ ചെയ്തു എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡി ബി ഈക്വൽസ് മ്യൂ സീറോ ബൈ ഫോർ ബൈ ഐ ഡി എൽ സൈൻ തീറ്റ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് എലിമെൻറ്റിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ളത് ആറാണ് ഇനി നോക്കൂ ഇത് റേഡിയസ് ആണ് ഇത് ടാൻജൻ്റ് ആണ് ഈ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് ആ എലിമെൻറ്റിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ടാൻജൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ റേഡിയസും ടാൻജൻറ്റും എന്താണ് മ്യൂച്വലി പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ ആണ് അപ്പോൾ തീറ്റ നയൻറ്റി ആണ് അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു ദിസ് ഷോർട്ട് എലിമെൻറ്റ് ഡി ബി ഈക്വൽസ് എന്ത് കിട്ടി മ്യൂ സീറോ ബൈ ഫോർ ബൈ ഐ ഡി എൽ സൈൻ നയൻറ്റി വൺ ആണ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ സൈൻ നയൻറ്റി വേണ്ട ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ കിട്ടും ഇനി ഇത് ഒരു സ്മോൾ എലിമെൻറ്റ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വെക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷനും കൂടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം വേണ്ടേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡയറക്ഷനും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ എലിമെൻറ്റും പോയിൻ്റ് പിയും ജോയിൻ ചെയ്യണ ലൈനിന് പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് എന്ത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ വരിക അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാണ് ബൈറ്റ്സ് അവാർഡ് ലോയിൽ പറഞ്ഞാണ് അപ്പോൾ പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും ഈ മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡ് വെക്ടർ ആണ് അത് ഇൻക്ലൈൻ്റ് ആണ് ചെരിഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് റിസോൾവ് ചെയ്തു ഒന്ന് ഡി ബി ഇവിടെ ഈ ആംഗിൾ ഫൈ ആയിട്ട് എടുത്തു അപ്പോൾ ഡി ബി കോസ് ഫൈവും ഡി ബി സൈൻ ഫൈവും കണ്ടു അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഇതൊരു സർക്കുലാർ കോയിലായതുകൊണ്ട് ഇതിന് ഡയമെട്രിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരു പോയിൻറ്റും കൂടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആ പോയിൻ്റ് കൊണ്ടും ആ എലിമെൻറ്റ് കൊണ്ടും ഈ പോയി പോയിൻ്റ് പിയിൽ എന്തുണ്ടാവുണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് തന്നെയാണ് ഡയറക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ അതും വെക്ടറാണ് ഇൻക്ലൈൻ്റ് ചെരിഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനെ രണ്ടായിട്ട് റിസോൾവ് ചെയ്തു ഡി ബി കോസ് ഫൈവും ഡി ബി സൈൻ ഫൈവും അപ്പോൾ നോക്കൂ ഈ ഡയമെട്രിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ എലിമെൻറ്റുകളും കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡി ബി കോസ് ഫൈവ് കമ്പോണൻറ്റുകൾ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും പിന്നെ എന്താണ് വരിക ഡി ബി സൈൻ ഫൈവ് കമ്പോണൻ്റ് ആണ് എല്ലാം സെയിം ഡയറക്ഷനിലേക്ക് വരിക അപ്പോൾ ടോട്ടൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്താണ് വെക്ടർ സം ഓഫ് ഡി ബി സൈൻ ഫൈവ് അപ്പോൾ കണ്ടു ടോട്ടൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സിഗ്മ ഡി ബി ഈക്വൽസ് സിഗ്മ ഡി ബി സൈൻ ഫൈവ് അപ്പോൾ ഡി ബിയുടെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡിൻ്റെ വാല്യൂ ഇണ്ട് മ്യൂ സീറോ ബൈ ഫോർ ഫൈവ് ഐഡിയൽ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ പിന്നെ സൈൻ ഫൈവ് ഉണ്ട് ഇനി എല്ലാ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും ടോട്ടൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ബി കിട്ടും വെക്ടർ ആണ് നമുക്ക് മുകളിൽ വെക്ടറിൻ്റെ സിമ്പിൾ ഇതാണ് അപ്പോൾ ബി ഈക്വൽസ് മ്യൂ സീറോ ബൈ ഫോർ ബൈ ഐ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇനി സൈൻ ഫൈവ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം കണ്ടു ഫൈവ് ഇത് ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിളും ഫൈവ് ആണ് അതായത് ഈ എലിമെൻറ്റും പോയിൻറ്റും തമ്മിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഫൈവ് ഈ ആംഗിൾ ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഇതും ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഫൈവിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡാണ് ആറ് ഹൈപ്പോട്ന്യൂസ് ആണ് സ്മോൾ ആറ് അപ്പോൾ സൈൻ ഫൈവ് എന്താ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ബൈ സ്മോൾ ആർ അപ്പോൾ നമ്മൾ സൈൻ ഫൈവ് കണ്ടു ഇവിടുത്തെ സൈൻ ഫൈവ്ക്ക് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ബൈ സ്മോൾ ആർ ഇൻറ്റു സിഗ്മ ഡി എൽ സിഗ്മ ഡി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ എലിമെൻറ
ഇനി സെൻറ്ററിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സെൻറ്ററിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എത്രയാണ് സെൻറ്ററിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല കണ്ടു ഈ പോയിന്റ് പി സെൻറ്ററിലാണെങ്കിലത്തെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഇഫ് ദ പോയിന്റ് പി ഈസ് ഓൺ ദ സെൻറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ ആകുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും എക്സ് സീറോ ആണ് കണ്ടോ ഈ പോയിന്റിന് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നാൽ എക്സ് ഇല്ല അപ്പോൾ എക്സ് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ബി ഈ കുറ്റി എന്ത് വരും മ്യു സീറോ ഐ ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ആർ സ്ക്വയർ എക്സ് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ആർ സ്ക്വയർ റേഷ്യ ത്രീ ബൈ ടു അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു കെട്ടിപ്പോയി ആർ ക്യൂബ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ആർ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ മ്യൂ സീറോ ഐ ബൈ ടു ആർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് റിലേഷൻ ആണ് ഇനി എൻ ഇത് ഒരു ചുറ്റുകളെങ്കിൽ ആ സർക്കുലർ കോയിലിന് എൻ ചുറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലോ അപ്പോൾ മ്യു സീറോ എൻ ഐ ബൈ ടു ആർ വരും ഇനി ഇഫ് ദ പോയിൻ്റ് പി ഈസ് അറ്റ് എ ഫാർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ പോയിൻറ്റ് പി എന്നുള്ളത് കുറേ അധികം ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ റേഡിയസ് ഈ എക്സിൻ്റെ മുമ്പിൽ നെഗ്ലിജിബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ബി ഈക്വൽസ് മ്യൂ സീറോ ഐ ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ആർ ഈ ഈ ഫോർമുലയിൽ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആർ സ്ക്വയർ റേഷ്യ ത്രീ ബൈ ടു ആർ സ്മോൾ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ആർ നമുക്ക് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ റേഷ്യ ത്രീ ബൈ ടു അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു വെട്ടിപ്പോയി എന്തു വന്നു മ്യൂ സീറോ ഐ ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു എക്സ് ക്യൂബ് ഇത് ഒരു ചുറ്റാണെങ്കിൽ എൻ ചുറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെയും എന്ത് വേണം ഇൻറ്റു എൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു എ സർക്കുലർ കോയിൽ കാരിയിങ് കറണ്ട് ക്ലിയർ ആയ ഇനി നമുക്ക് ഒന്ന് ചെറിയ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കൂടെ നോക്കാം നോക്കൂ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും ഡിസ്റ്റൻസും തമ്മിലുള്ള ഗ്രാഫ് ഇത് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ബി ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് കണ്ടു നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡി ബി അല്ല ബി ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ ഐ ബൈ ടു ആർ സെൻറ്ററിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്പോൾ സെൻറ്ററിൽ കണ്ടു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് നോ കുട്ടികളെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും ഡിസ്റ്റൻസും തമ്മിലൊരു ഗ്രാഫ് കട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സെൻറ്ററിലെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എത്രയാണ് വരുന്നത് ബി ഈക്വൽസ് മ്യൂ സീറോ ഒരു ചുറ്റുണ്ടെങ്കിൽ മ്യൂ സീറോ ഐ ബൈ ടു ആർ അപ്പോൾ സെൻറ്ററിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വരുന്നത് കണ്ടു പിന്നെ രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് അതായത് പി പോയിൻ്റ് ഇപ്പുറത്തും ആവാം അതുപോലെ ഇപ്പുറത്തും ആവാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരും തോറും എന്തുണ്ടാവും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കണ്ടു കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരുന്നു രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് അതായത് ആ കോയിലിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്കും ഇപ്പുറത്തേക്കും പോകുമ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡിക്രീസ് ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടും തോറും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കുറഞ്ഞ് വരുന്നു കണ്ടു ഫോർമുല മ്യൂ സീറോ ഐ ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു എക്സ് ക്യൂബ് കണ്ടു ഡിനോമിനേറ്ററിലാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് ക്യൂബ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുന്തോറും എന്താണ് നല്ലപോലെ കുറഞ്ഞ് വരുന്നു സെൻറ്ററിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇപ്പോൾ നോക്കൂ ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഡ്യൂ ടു എ സർക്കുലർ ലൂപ്പ് കണ്ടോ സർക്കുലർ വയർ ഫോം ക്ലോ ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്സ് കണ്ടോ ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്സ് ഫോം ചെയ്തേക്കണം ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു എ സർക്കുലർ വയർ ഫോം ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്സ് കണ്ടു ഇത് മുഴുവനാക്കിയിട്ടില്ല മാത്രം അതെല്ലാം എന്താണ് ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്സ് ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സൈഡിലും ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു സർക്കുലർ വയർ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്താണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നു കണ്ടു ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് റൂൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടും ഏത് സൈഡിൽ നമ്മളൊരു സൈഡിലെ സൈഡിൽ ഈ കറൻറ്റ് ക്യാരിയിങ് സർക്കുലർ കോയിലിനെ നമ്മൾ പിടിക്കുക അപ്പോൾ കറൻറ്റ് നമ്മൾ നോക്കണ സൈഡിൽ കറൻറ്റ് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണെങ്കിൽ അവ ആ സൈഡിൽ നോർത്ത് പോളും അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ സൗത്ത് പോളായിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്ത് ആ സർക്കുലർ കോയിൽ കാരിയും കറൻറ്റ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ കറൻറ്റ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഈ സൈഡിലെങ്കിൽ അവിടെ സൗത്ത് പോൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എന്തായിരിക്കും നോർത്ത് പോളാവും ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ തരുന്നത് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് റൂളാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് റൂൾ സർക്കുലർ കോയിലാന്ന് ചരിക്കുക ഈ സർക്കുലർ കോയിലിനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് പാമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ചുറ്റി പിടിക്കുക കണ്ടു ചുറ്റി പിടിക്കുക അപ്പോൾ കറൻറ്റ് 
നമ്മുടെ ദാസ് അർക്കുല ആർ കോയിലിനെ നമ്മളിങ്ങനെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു കണ്ടു അപ്പോൾ കറൻറ്റ് ഡയറക്ഷൻ കണ്ടു ഇവിടെ നിങ്ങൾ കണ്ടു തമ്പ് നോക്കൂ ഇതാ തമ്പ് തരുന്നതാണ് എന്ത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ കണ്ടു ഇതാണ് സർക്കുലാർ കോയിൽ കണ്ടു സർക്കുലാർ കോയിൽ ക്യാരിയും കറൻറ്റാണ് അത് ഞാൻ ഇവിടെ പഠിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതാ നമ്മളിങ്ങനെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു കണ്ടു കറൻറ്റ് ഡയറക്ഷൻ കണ്ടു ഈ കേൾഡ് ഫിംഗർ കറൻറ്റ് ഡയറക്ഷൻ കയറി അപ്പോൾ തമ്പ് കണ്ടു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡയറക്ഷൻ തരും അപ്പോൾ എന്താണ് റൈറ്റ് ആൻഡ് തമ്പ് റൂള് കേൾ ദ പാം ഓഫ് യുവർ റൈറ്റ് ആൻഡ് എറൗണ്ട് ദ സർക്കുലാർ കോയിൽ വിത്ത് ഫിംഗേഴ്സ് പോയിൻറ്റിങ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കറൻറ്റ് ദൻ ദ റൈറ്റ് ആൻഡ് തമ്പ് ഗീവ്സ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്പോൾ സർക്കുലാർ കോയിൽ കറണ്ട് കടന്നു പോകുന്ന സർക്കുലാർ കോയിലിനെ നമ്മളുടെ വലത്തെ കയ്യിൻ്റെ കയ്യിൽ ചുറ്റി പിടിക്കുക അപ്പോൾ ആ മടക്കി വെച്ച വിരലുകൾ കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ കാണിക്കുമെങ്കിൽ തമ്പ് തള്ളവിരൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ തരും ഓക്കെ മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക് യു ചിന്ത